ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു നിയാൻ ലവ് ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റോമെറ്റിക്സ് ഗ്രേഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ബാക്കി ഡിസ്കഷൻ ആണ് അതിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇത് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പല വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ടു സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയാസ് നോക്കാം ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പാർട്ട് വിസിബിൾ സ്പെട്രത്തിന്റെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ഏരിയ യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ഏരിയ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് വിജിയോട് നമുക്കറിയാം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗ്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ഗാമ റേസ് അതേപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും ഷോർട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷനാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഗാമ റേസ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട് ഈ റേഡിയേഷന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് കാറ്ററാക്ട് ഹീറ്റ് കാറ്ററാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് സൺബേൺ സൺബേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് യു വി ബി റേഡിയേഷൻ യു വി റേഡിയേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി യു വി റേഡിയേഷന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു വി എ യു വി ബി ആൻഡ് യു വി സി ഇതിൽ ഒക്കില ഡാമേജിങ് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് യു വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ യു വി ബി ആണ് സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും അതുപോലെ സൺബേണും ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ഈ യു വി സി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഓസോൺ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ ദെൻ ഇമേജ് ഫോം ബൈ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നമ്മൾ കോൺക്രീവ് ലെൻസ് പോലെയാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഒബ്ജക്ട് ഏത് പ്ലേസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക വെർച്വൽ ഇഡക്ട് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഏരിയയിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ലെൻസിലും വരുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ ഫോളോയിങ് ആർ യൂസ് ഫോർ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്രിസം പ്രിസം നമുക്കറിയാം ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയ ആണ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈറ്റ് റേസ് വെച്ചിട്ട് പാരലൽ സൈഡ് ഒരു ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈഡ് ചെയ്യും പ്രിസത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എപ്പക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പ്രിസത്തിന്റെ അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്രിസത്തിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സെൻട്രാർഡ് ഉണ്ട് പ്രിസൻ ഡയോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിസത്തിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പ്രിസത്തിന
ഈ ആങ്കിൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആപ്പാക്സിനും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷൻ എന്താണ് പറയാ ബേസ് നിന്നാണ് പറയാ ബിസത്തിന്റെ ഇമേജ് ഫോംസ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇമേജും എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ടുവേർഡ്സ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിസത്തിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ പ്രിസത്തിന്റെ നോട്ടേഷൻ നോട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രിസം നമുക്കറിയാം ലെൻസിന്റെ നോട്ടേഷൻ ഇഞ്ച് നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ച് നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയോക്ടർ ഉണ്ട് ഇഞ്ച് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് നോട്ടേഷൻ ആണ് അതുപോലെ പ്രിസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിസം ഡയോക്ടർ ഈ പ്രിസം ഡയോക്ടർ ഉണ്ട് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ അപ്പിക്കൽ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാ ദൻ സെൻട്രാഡ് റേഡിയൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസന്റ് ഡയോക്ടർ ആണ് ഈ ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആംഗുലാർ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രിസത്തിന്റെ ആംഗുലാർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും പിന്നെ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ഇൻ സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ ആണ് പ്രിസത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ ആണ് സെൻട്രാഡിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ഡെൽറ്റ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്രിസം ഡയോക്ടർ ആണ് വൺ പ്രിസം ഡയോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻ ഇമേജ് ഈസ് ഫോം ദ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഫോക്കൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്റ്റംസ് കൊണോയിഡ് വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയൻ മോർ കേവ് ദാൻ ഹോറിസോണ്ടൽ മെറീഡിയൻ ദ ഇമേജ് ഫോം ദ പോയിന്റ് ബി ഈസ് Oval ellipse, horizontal line, vertical line and D circle. Stems from the right to the right. Astigmatic lens in the image formation on a stems from the right to the right. We will specify the right. Okay, and then the stems from the right to the right to the right. Astigmatic lens in the image formation. സെംസ്കുമാർഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് ലെൻസ് എന്തായിരുന്നു എ മീൻസ് ആബ്സൻ ആൻഡ് സിഗ്മ മീൻസ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ പോയിന്റ് ഇമേജിന് പകരം രണ്ട് ലൈൻ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റേംസ് കൊണോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേംസ് കൊണോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് മെറീഡിയൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പവർ മെറീഡിയൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ആക്സിസ് മെറീഡിയൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയൻ മോർ കേവ്ഡ് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ മെറീഡിയനെ കാണും അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയൻ കേവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയനിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇനി ഹോറിസോണ്ടൽ മെറീഡിയൻ ഹോറിസോണ്ടൽ മെറീഡിയൻ ലെസ് കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ മെറീഡിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 
സ്ട്രേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് പോയിന്റ് ബിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഇത് പോയിന്റ് എ ഇത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ മെറീഡിയൻ കൂടുതൽ കൺവേർജിങ് ആണ് ഹോളിസോണ്ടലിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ മോർ കൺവേർജിങ് ആണ് പോയിന്റ് ബി ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ പോയിന്റ് ബിയിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോയിന്റ് ബിയില് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈബ്രീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈബ്രീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഹോളിസോണൽ ലൈബ്രീസ് സ്റ്റിൽ കൺവേർജിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഹോളിസോണ്ടൽ ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇനി പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് സിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കലിന്റെ ഡൈവേർജൻസും അതുപോലെ ഹോളിസോണ്ടലിന്റെ കൺവേർജൻസും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ലീസ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിൽ പോയിന്റ് സിക്ക് മുന്നേ വേറൊരു പോയിന്റ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ റേസിന്റെ ഡൈവേർജൻസും ഹോളിസോണ്ടൽ റേസിന്റെ കൺവേർജൻസും ഈക്വൽ ആയ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇ പോയിന്റ് ഇയില് വെർട്ടിക്കൽ ലൈറ്റ് റേസിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് ഹോളിസോണ്ടൽ ലൈസിനെ കൺവേർജൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഓവൽ ഫോം ചെയ്യും പോയിന്റ് ഇ ദൻ പോയിന്റ് ഇ ഈ പോയിന്റ് ഇയില് ഹോളിസോണ്ടൽ റേസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹോളിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓവൽ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റും സെക്കൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് സ്ട്രവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഷൻ ലോങ് കെറക്ടോമീറ്റർ വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെറക്ടോമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് കെറക്ടോമീറ്റർ കെറക്ടോ മീൻസ് കോർണിയ ആൻഡ് മെട്രി മീൻസ് മെഷർമെന്റ് കോർണിയന്റെ കേർവേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കെറക്ടോമീറ്റർ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മൾ കെറക്ടോ മെട്രി എന്ന് പറയും കെറക്ടോ മീൻസ് കോർണിയ ആൻഡ് മെട്രി മീൻ മെഷർമെന്റ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് കോർണിയൽ കെർവേച്ച് കെറക്ടോമീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മാനുവൽ കെറക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കെറക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ മാനുവൽ കെറക്ടോമീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബോഷ് ആൻഡ് ലോങ് കെറക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജാവൽ ഷിയോർട്സ് കെറക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ബോഷ് ആൻഡ് ലോങ് കെറക്ടോമീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓബ്ജെക്ട് സൈസ് ആൻഡ് വാരിബിൾ ഇമേജ് സൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേ കെറക്ടോമീറ്ററിൽ വരുന്നത് വാഷൻ ലോമ്പ് ഉണ്ട് ജാവൽ ഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ജാവൽ ഷ്യൂസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇമേജ് സൈസും വാരിബിൾ ഓബ്ജെക്ട് സൈസും ആണ് ഈ വാഷൻ ലോമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജെക്ട് ആണ് മൈനസ് ഒരു റൗണ്ട് ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ മുകളിൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവും സൈഡ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡബിളിംഗ് പ്രിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പ്ലസ് സൈനും തമ്മിൽ 
super impose you, other well and the side la minus sign is super impose you. I'm going to powder under the detail. Upon it in the correct answer, no another constant object size and the variable image size. Then the maximum power of cylinder in an usual trial set. Six diopter cylinders on a total lighter. Uh, trial set available at the cylindrical lenses and numbers. Okay, thank you.